Welcome to my class on writing for academic and professional success. This is unit 2, Zeros and Types of Academic Writing. First unit is we will talk about academic writing, academic versus non-academic. We will talk about introduction to academic writing in the first unit. Second unit is we will talk about types of academic writing. Academic writing is a lot of examples. That is what types of types of writing is. Page number 18, table 2.1, we have a few types of academic writing listed. For example, essay, research paper, case study, dissertation, literature review. That is one of the academic writing types. Let's talk about this in detail. First section is essays. In the essay, we will talk about the exams in the exams. We will talk about the statement. We will talk about the exam in the exam. We will talk about the question. We will talk about the exam in the exam. We will talk about the exam in the exam. We will talk about the exam in the exam. We will talk about the exam in the exam. We will talk about the exam. अदंगने उन दोनों कोड़ा हाईर लेवल आयत वेर। अंगने है ना हमारा एसएस नहीं लो। पर एसएस ले फर्स्ट चीज़ रोधी करना कार्य इन दानों चल। अंडरस्टैंड डी मीनिंग ऑफ़ इंस्ट्रक्शनल वर्ड। हमारा एक्साम इन्हें कंडर्ट टुन्ना हो। हमको पहले ये वर्ड्स आने देरो एक स्टेटमेंट देरो। अदंगन ई स्टेटमेंट इन्हें शेषण दे रहा आ वर्ड्स इन्हें दूसरी चारों ना हमारा एक ऐसे ऐड दें ना तो फॉर एक्साम्पल कंपेयर एंड कंट्रास्ट इन्हें ना वन्द करने से कि ना हमके इन दानों तो नेटल का कार्य गला वेरे परस्परन तारतम्य चेद टाना हमारा ऐड दें ना तो वेरे एक्साम्पल एक्सामी ने � अंगने ए दाने नम्बर डे इंस्ट्रक्शनल वर्ड अदिने इंसर्शन टाने नम्बर नम्बर डे सेफ फॉर्मूलेट चेंडर इनी नम्बर डे योर एक एकेडमिक केस इन्द्र स्ट्रक्चर अंदर बारना लीनियर स्ट्रक्चर आना अदा इधर ओरे पॉइंट लिल इन्द्र नेक्स्ट पॉइंट ले का ना इंगेन ओरे सीक्वेंस साइट � इधर आरेंज ही देते ना वो उन लोगों के अद नारंग में तो लाइट टाइम टाइम अलग अलग क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लाए रखूँ अलग अलग दिल्ली इम्पोर्टेंस है जिसमें एक तो इम्पोर्टेंस चला आधे पिन्ने और से उड़े इम्पोर्टेंस हो रहे पिन्ने और से उड़े इम्पोर्टेंस हो रहे अंगने आवाम अलग अलग आध in an academic essay, we will start with We are dealing with 5 paragraph essay In this 5 paragraph, the first paragraph is introduction Last paragraph is conclusion That means there are 3 body paragraphs Then there are 5 In these 3 body paragraphs, we will divide the main topic We will divide the three topics We will divide the topic in one topic We will divide the topic in one topic We will divide the topic in one topic पोल्यूशन के रीजंस अलग अलग पोल्यूशन इंगेन सॉल्व भी आम पिन्ने पोल्यूशन कंडर वेरन द इंगेन एक्साम्पल संगने रो नम्बर के इधर टॉपिक के ने थ्री ऐट नम्बर डिवाइड है आ थ्री उम आ मून अन्ना अदा इधर फर्स्ट तय नम्बर डा डिवाइड इधर टल्ला पॉइंट जे ओरे पैराग्राफ ऐट नम्बर Third point, third body paragraph ayer do. Angan ay mohon body paragraph sa mohon introduction, mohon conclusion ayer do. Angan ay, nama lada five paragraph essay. Ida ana itu easy ayer do la essay de structure. Next, nama lada parayam bohon do the research paper or article. Ida rare or type of academic writing ayer do. Ida longer than essay. Ida essay ni gatim longer ayer do. Ida ni korai sections ni dawam literature review. Methodology, Discussion, Conclusion, Literature Review We will discuss a little bit This is the detailed information We have a little bit of research paper We have a little bit of research paper We have a little bit of research paper We have a little bit of 
ഇത് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് മാത്സ് സയൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഡിസിപ്ലിൻസിനും ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ പഠിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല സയൻസ് പഠിക്കുന്നത് ഫാക്ടുകളും എല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ റിസർച്ച് പേപ്പർ ഓർ ആർട്ടിക്കിൾ എല്ലാ ഡിസിപ്ലിൻസിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലും സീക്വൻസും എല്ലാം ഡിസിപ്ലിൻസ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇതിൽ പറയും അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തെളിവുകൾ പറയുന്നതാണ് ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് വേറെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈൽസ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എല്ലാം അവരുടെ റിസർച്ച് പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈലോ ഉണ്ടാവും ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് അത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം എൽ എ സ്റ്റൈലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റൈൽ ദെൻ സോഷ്യൽ സയൻസസിൽ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ പി എ ആണ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജി അസോസിയേഷൻ സ്റ്റൈൽ ദർ ഇസ് ഓൾസോ ഷിക്കാഗോ മാനുവൽ ഓഫ് സ്റ്റൈൽ അത് റിപ്യൂട്ടഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കാംബ്രിഡ്ജ് അതേപോലത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് അവരുടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽസ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഈ ആ സ്റ്റൈലിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ റിസർച്ച് നടത്തുന്ന അവർ ആദ്യമേ പറയും അതാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈല് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രപ്പോസൽ പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാരേജ് പ്രപ്പോസൽ ആയിരിക്കാം അതായത് നമ്മളൊരു നമ്മളുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറിനെ നമ്മൾ ലൈഫിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൽ യു മാരി മീ അങ്ങനത്തെ വല്ല പ്രപ്പോസൽ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രപ്പോസൽ ആ പ്രപ്പോസലിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അയാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ പല രീതിയിലും ആവാം പല പ്രപ്പോസൽസും ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അത് വേറെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്വീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെയുള്ള ഫണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടേണ്ടി വരും ചില പ്രൊജക്റ്റിന് അതിന് ഫണ്ട് തരാനുള്ള കമ്മിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ആ കമ്മിറ്റീസിന് ഫണ്ട് തരാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോസലാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പേർപ്പസ് മെത്തഡോളജി ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്ലാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പേർപ്പസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് മെത്തഡോളജി നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്ലാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഈ പ്രൊപ്പോസലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചിലവുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഫണ്ട് വേണം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഫണ്ട് വേണം എന്നുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അവർ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രൊപ്പോസൽ അത്രയും നല്ല പ്രൊപ്പോസൽ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പി എച്ച് ഡി സ്റ്റുഡൻസ് ബിസിനസ് പ്രൊജക്റ്റിൽ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനത്തെ പല ആവശ്യങ്ങളിലാണ് പ്രൊപ്പോസൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ യു ജി സി സി എസ് ഐ ആർ ഐ സി എസ് എസ് ആർ അതേപോലത്തെ ഫണ്ടഡ് അവരുടെ ഫണ്ടഡ് പ്രൊജക്റ്റ് അവർ ഫണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ റിക്വസ്റ്റ് അവർ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് അവർ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എത്രയും നല്ല പ്രൊപ്പോസൽ ആയിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സുവേഷൻ പേഴ്സുവേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവരെ സ്വാധീനിച്ച് അവരെ നമ്മളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് സ്വീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫണ്ടിനു
references or pre preliminary bibliography. Now, we have a cover letter, title page, we have objectives for the objectives. This is the plan. We have a detailed 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 plan. We have a availability of resources. We have financial assistance. We have a we have a budget, we have funding, funding information. We have a bibliography, we have references, we have a proposal. We have a proposal, 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 case study in the review of literature, dissertation and thesis. next part we'll discuss This is part one and thank you for watching. Please watch part two. Welcome to my class.